ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬಾಂಧನಿ ಪೂರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರಿಚಯ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಿತವ್ಯಯ ಕಾರ್ಯಾಗಿರಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೇ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೇ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಬಿ ಅವರು ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ಏನಿದು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂದು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಿ ಆದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೆದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂತಲ್ವಾ ಈ ಯೋಚನೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇವತ್
ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಜಿ ಪ್ರಭು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿನ ಸಿ ಯು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಝಡ್ ಪಿ ಸಿ ಯು ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಂತೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ದಿಕ್ಕಿನಡೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕಡೆಗೆ ಏನೇನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಕಲಾ ಪದವೀಧರರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಜಾಗ್ರಫಿ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪದವಿಯಾಗಿನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಈ ಯೋಚನೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಸರ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಇದರದ್ದು ಮೌಲ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಥೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸ್ಥೀಮಿತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಈ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯು ಜಿ ಹಂತದಲ್ಲೇ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಯು ಜಿಯಿಂದನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋದು ಯೂನಿಟರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರ್ ಆದರೆ ಈವನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ ಜಾಬು ಅಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಥರನೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಗರೂಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹುಡುಗರು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಗ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೂಸು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ಮೊದಲನೆಯ ಬ್ಯಾಚ್ನವರು ಈಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಅವರು ಪಿ ಜಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೌದು 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 ಇಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಹಾಂ ಸರ್ ಅಥವಾ ಅದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 
ಈ ತರ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕಾದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೊದಲು ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರು ಕೋರ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಕೋರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗೇ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕೋರ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಕೆ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಪ್ರೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೆಳಗ್ರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹೌದು ಹೌದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜರ್ಮನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೋದು ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಛಾಪೆನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಡದವರ ಅಂತ ಸ ವಿಷಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮೂಲ ಗುಂಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೋದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲೇ ಪ್ಯೂರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ
ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಸರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕರಿತೀರಾ ಹಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಯಿಂದ ಎಕನಾಮಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಈ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಏನು ನೋಡೋದಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾಕ್ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾನೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಯುಕ್ತವಾಗೇನೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನೀವು ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರು ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರನೇ ಹುಡುಗರ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರ ಮೇಲಿರುವಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಹುಡುಗರು ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯು ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟರ್ಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಹೊರಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗ ಬಂದಿರುವಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಓದಿ ಅವರು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಏನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಶನ್ ಅವರು ಏನೇ ಏನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಗ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ತಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೊರತೆ ಹುಡುಕದಾಗ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಹಾ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಐದು ವರ್ಷದ್ದು ಎರಡು ವರ್ಷದ್ದು ಮೂರು ವರ್ಷದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಹಾ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ್ಲಿಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೋಗಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೆಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮುಗಿಸಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥ್ರೂನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ದರ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರದೇ ಬರಬೇಕು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೌದು ಸರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಒನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಂದ ಸಿ ಯು ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಅಟೋನಮಿ ಆಗಿ ನಾವೇನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹುಡುಗರು ಸೇರ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೇಳುಗರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಗನಿಗೆ ಇವ್ನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲಿಸಿ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೌದು ಸರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಡ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಝೀರೋ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಫೈನ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಇದಾರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು
ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನೂ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಅಲ್ಲೇನೆ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋಣ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬಾಂಧನಿ ಪೂರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪರಿಚಯ ಕೇಳಿದಿರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್